Պաշտոնական բակուն արձագանքել է Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախորեն Ստրասբուրգում ունեցած ելույթին եւ կոչարել մեջբերում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել միջազգային հանրության պահանջները կատարել ուղղությամբ։ Ադրբեջանի ուժի կիրառումից եւ սպառնալիքներից հրաժարվելու կոչանող Հայաստանի Վարչապետը պետք է ծանոթանա 1975 թվականին կնքված Հելսինկյան Եզրափակիչ ակտին, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Նիկոլ Փաշինյանը նախորեն եւ հրախորդի խորհրդարանական վեհաժողովում իր ելույթում մասնավորապես ընդգծել է ինչպես ցանկացած ժողովրդավարական կառավարությունը Հայաստանի կառավարությունը նվիրված է Ղարաբաղյան հարցի բացառապես խաղաղ կարգավորման սկզբունքին, ույս հայտնելով որ ուցան ամբիոնից հղված իր ուղերձ նադրբեջանական հանրության շրջանում կստանա համարժե կարձագանք Բելարուսը կսահմանափակի կամ կդաթարեցնի ռուսական նավթի առաքումը Դրուժբա նավթամուղի վերանորոգման պատճառով թեև Ռուսաստանյան Տրանսնեվ տնկերությունը նավթամուղի վիճակը բավարար է գնահատում եւ աշխատանքները դաթարեցնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Բելարուսի փոխարճապետ Իգոր Պետրիշենկոյի խոսքով մասնագետները դրանցած տարիներին էին հորդորում վերանորոգման համար փակել ավելի քան կես դար առաջ կառուցված նավթատարը, սակայն այն ժամանակ որոշվել էր խուսափել անախորժություններից եւ չփակել Ռուսական կան նավթատարը ավելի վաղ բելարուսի նախագահ ալեքսանդր լուկաշենկոն հերթական կոշտ քննադատությունն է հնչեցրել մերձավոր դաշնակից ռուսաստանի հացեի մոսկվայի գործողությունները համեմատելով պաշտամիջոցների հետ լուկաշենկոյի զայրույթի պատճառը ռոսել խոզնածորի հերթական սահմանափակումներն են բելարուսական խնձորի եւ տանձի ներկրման հետ կապված կառույցը ֆոնդում է որ կեղծ փաստաթղթավորման դեպքեր է հայտնաբերել Ուկրաինայի նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Զելենսկին վերջին երկու տարվա ընթացքում առնվազն 13 անգամ մեկնել է Ժնև եւ Թել Ավիվ, որտեղ բնակվում է ուկրաինացի օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկին։ Ամեն երկրորդ ուղևորության ընթացքում Զելենսկուն ուղեկցել է օլիգարխի իրավաբան Անդրեյ Բոգդանով, դարձել է Զելենսկու նախընտրական շտաբի իրավական հարցերով խորհրդականը։ Այս մասին ասվում է ազատության սխեմա հեռուստանախագծի հետաքննությունում։ Հետաքննող լրագրողները պարզել են նաև որ Զելենսկին հաճախ այդ քաղաքները մեկնել մասնավոր օդանավով եւ օլիգարխի բիզնես գործընկերների հետ սխեմայի թղթակիցների հետ զրույցում Կոլոմոյսկին հաստատել է որ Զելենսկին 2018-ի փետրվարին Ժնևում ներկայ է գտնվել իր ծննդյան տարեդարձին իսկ հարցին թե դա իրենց վերջին հանդիպումներ օլիգարխը խուսափել է պատասխանից ընդդիմախոսները պնդում են որ կատագերգու դերասանը օլիգարխ Կոլոմոյսկու քաղաքական նախագիծն է ով իր հերթին խնդիրներ ունի Ուկրաինայի գործող իշխանությունների մասնավորապես նախագահ Պորոշենկոյի հետ թե Զելենսկին թե Կոլոմոյսկին կտրականապես հերքում են իրենց քաղաքական կապը Մազոզելչեմ Զելենսկի մոնո մենա պոլնե դնե ռեժդենիա ըվ պրոշլամ ղդով ժնևի ցելենապրավլենեք ստրեչի թե կիկիթ թե նետ նո տիմ բոլե մի շ պանիմալի շո ուժա նաչալիս պոլիտիկիսկա իստորիա պետամո սե էթի կակ էտա սվյազի կոմպրոմիտիրոյշի իվո նամ նե նոշնե Ռոմի Ֆրանցիսկոս պապը համբուրել է Հարավային Սուդանի առաջնորդների ոտքերը նրանց հորդորելով պահպանել խաղաղությունը երկրում, հիմնականում կաթոլիկ Աֆրիկյան այդ երկրում 5 տարի շարունակված քաղաքացիական պատերազմից հետո վերջապես ռադաթարի պայմանագիր է կնքվել։ Պապը Վատիկանում ընդունել է երկրի նախագահ Սալվա Քիրին, նրա նախկին տեղակալ այժմ ընդդիմադի ռեակ Մաչարին եւ եւս 3 այլ փոխ նախագահների հարգելու նրանց կնքած ռադաթարը եւ միասնական կառավարություն ստեղծելու որոշումը։ 